الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوان اوصيكم بايايا اولا بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وايضا قال بما فبما اغويتني لا اكون لا اقعد ان لهم صراط المستقيم ثم لا اتي انهم من بين ايديهم ومن خلفهم وان ايمانهم وان شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற பேரன்புடையனாகிய நம் அனைவரையும் படைத்து பரிபாலிக்கின்ற அல்லாஹு சுபஹான தாலாவின் பெயர் போற்றி புகழ்ந்தவனாக அன்பார்ந்த சகோதரர்களே அல்லாஹு சுபஹான தாலா நம் அனைவருக்கும் தேவையான அனைத்து பொருள்களையும் இந்த பூமியில் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலையும் நாம் வாழ்வதற்குண்டான அனைத்து விதமான தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யுமாறு பல்விதமான பொருள்களை எல்லாத்தையும் அமைத்து ஒரு விருந்தாளியை போன்று இந்த உலகத்திற்கு அல்லாஹ் நம்மளை கொண்டு வந்திருக்கிறான் அதோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் இந்த உலகத்திலே நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் வாழக்கூடிய காலகட்டங்களில் எந்தெந்த விதிமுறைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு தெளிவாக கூறுகின்றார் கடந்த ஒரு ஆறு மாத காலமாக ஒரு நோயின் காரணமாக சிரமப்படக்கூடிய மக்களாக உலகத்தில் அனைத்து பகுதிகளிலையும் ஆட்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரங்களில் நோய் வராமல் இருக்க அல்லது நோயிலிருந்து பாதுகாக்க என்னென்ன வழிமுறைகளை அரசாங்கமும் அதே போன்று சுகாதார துறைகளும் நமக்கு சொல்கிறதோ அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் கடைபிடித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் நமக்கு நோய் வந்துவிடக்கூடாது அல்லது நம்மிடத்திலிருந்து நோய் இன்னொருத்தருக்கு வரக்கூடாது என்ற நோக்கத்துடன் அந்த காரியத்தை கடைபிடிக்கிறோம் இது இந்த உலகத்தை சார்ந்த ஒரு சிறு விஷயம் மட்டும்தான் நோய் வந்தால் கூட அந்த நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு எத்தனையோ வழிமுறைகள் இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கிறது ஆனால் அதெல்லாத்தை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு மனித தேவை என்னவென்றால் நாம் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது நேரான சரியான வழியில் வாழுவது என்பதுதான் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது எது சரியான வழி எது தவறான வழி என்பது மனிதனால் சிந்தித்து ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது ஏனென்றால் ஒருத்தர் சிந்தித்து இதுதான் சரியான வழி என்று சொன்னால் வேற ஒருத்தர் அது சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காலத்தில் அனைவரும் சேர்ந்து இது சரியானது என்றால் அதே ஆட்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு அது சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது எந்த துறையில் நம்ம எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் ஆரம்பத்தில் நமக்கு தெரியும் கொரோனா வந்த உடனே சானிடைசர் வச்சு எல்லாரும் கை கழுவுங்கிறாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து சானிடைசரில் ஆல்கஹால் அதிகமாக இருக்குது அது பயன்படுத்துவது நல்லதில்லை குறிப்பாக கையில் பயன்படுத்துவது நல்லதில்லை என்றும் ஒரு அறிக்கை வந்தது ஒரே விஷயத்தில் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே சயின்ஸ் என்ற பேரில் சுகாதாரம் என்ற பேரில் குறிப்பிட்டிருக்கிறதே நமக்கு வந்து மாத்தி மாத்தி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்களும் குரானு நமக்கு ஒரு விஷயத்தை கற்றுத்தந்தால் அந்த விஷயம் சரி என்று சொன்னால் 
இந்த உலகம் வழியும் வரைக்கும் அது சரியானதாக தான் இருக்கு மது அருந்த வேண்டாம் வட்டியின் பக்கம் செல்ல வேண்டாம் எபஜாரத்தின் பக்கம் செல்ல வேண்டாம் தாய் தந்தைகளை கவனிக்க வேண்டும் மோசடி செய்ய வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட சட்ட திட்டங்கள் நமக்கு தெளிவாக சொல்லி தந்திருக்கிறது அதில் உலகம் வளர வளர ஆய்வுகள் வளர வளர அது சரியாக தான் இருக்கிறது என்பதை தவிர அது தவறானது என்று ஒருபோதும் நிரூபிக்க முடியல அப்ப நேர் வழி என்ற ஒரு விஷயம் முஸ்தீம் நம்ம சூரத்தில் பாத்திகாவில் கேட்கக்கூடிய விஷயம் தான் எங்களை நீ நேரான வழியில பயணிக்க செய்ய வேண்டும் அல்லது எங்களுக்கு நேரான வழியை காட்டித்தர வேண்டும் அதில் பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை தர வேண்டும் அப்படிங்கிறத பல அர்த்தங்கள் கொண்டது அந்த துவா நம்ம டெய்லி வந்து நிர்பந்தமாக கட்டாயமாக ஒரு நாள் பதினேழு தடவை அந்த துவாவை கேட்குறோம் பரந்த தொழுகையில் பதினேழு தடவை கேட்குறோம் ஒவ்வொரு ரக்கயத்திலையும் கேட்குறோம் அதை முடித்து சுண்ணத்தான நெஃப்லான தொழுகையில் தனியே கேட்குறோம் தகச்சத்தில் கேட்குறோம் மற்ற துவாக்களில் நம்ம ஓதுறதுக்கு முன்னாடி பாத்திகா சூரா ஓதி நம்ம கேட்கும் பொழுது தனியே வர்றது இப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்கக்கூடிய விஷயம் சிராத்தல் முஸ்தீம் என்ற விஷயம் அதை பற்றி அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களும் குரானும் நிறைய இடங்களில பேசி இருக்கிறது எது நேரான வழி அந்த நேரான வழி என்று சொல்லி மட்டும் முடிக்காமல் எது தவறான வழி என்றும் சொல்லிதான் இந்த துவா முடிகிறது எகுதின சுராத்தல் முஸ்தீம் சுராத்தல் நதி நான் நாம் தாலேகிம் எது நேரான வழி என்று கேட்டால் அல்லாஹ் யாருக்கு நியமத் அருள் செய்தார்களோ அல்லாவுடைய அருள் யாருக்கு கிடைத்ததோ அவர்களுடைய வழிதான் சிராத்து முஸ்தக்கி ஏதாவது ஒரு மனிதனோ அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு குழுக்களோ ஒரு இயக்கமோ ஜமாத்தோ ஒரு சமூகமோ வாழ்ந்து போன வழி இல்லை அதை அல்ல அருள் செய்தவர்களின் வழி அது யார் அல்ல அருள் செய்தவர்கள் அந்த நியமத்து என்பது அல்லாவுடைய ரிசாலத்து என்ற நியமத்து தான் அது என்ன அல்ல யார தூதர்களாக தேர்ந்தெடுத்தார்களோ அந்த தூதர்கள் பயணித்த வழிதான் முஸ்தக்கீமான வழி மற்ற யார் பயணித்த வழியிலேயும் சில சரியான வழி இருக்கலாம் தவறானதும் இருக்கலாம் உலகத்தில் இன்னைக்கு பலவிதமான நல்ல நல்ல விஷயங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் அவங்களோட வாழ்க்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் மோசமாக இருக்கும் அவங்க நல்ல நல்ல கருத்துக்கள் சொல்றாங்க அந்த கருத்துக்கள் கேட்கறதுக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்கு ஆனால் அவர்கள் மோசமான வழியில தான் கடைசியில் அந்த மக்களை கொண்டு போய் விட்டுறாங்க இன்னைக்கு எத்தனையோ பேரை பார்க்குறோம் பெரிய பெரிய ஆட்கள் சாமிகளாக வந்து அவர்கள் ஆசாமிகள் என்று கொஞ்ச நாளில் மக்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது அவர்களுடைய பக்தர்களும் அவர்களை நம்பி இருந்த ஆண்களும் பெண்கள் எல்லாம் நாங்கள் அவர்களால் வந்து கை சேதத்துக்குள்ளாகி விட்டோம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கெல்லாம் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு செய்திகள் நம்ம படிக்கிறோம் அன்பானவர்களை நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா நம்மளுடைய பயணத்தை நாம் எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இறை தூதர்கள் பயணிச்ச வழியாக தான் இருக்கணும் அதை அந் அந்த அலைகிம் சொல்லிட்டா அல்லாவுடைய கோபத்துக்குள்ளான ஆட்களுடைய வழி இல்லை இப்ப குரான் வந்து கோபத்துக்குள்ளான ஆட்களுடைய வழி என்ன அல்லாவுடைய அருள் செய்தவர்களுடைய வழி என்ன அது முடிச்சிருவா வழி தவறான வழியிலே போயிட்டாங்க கோபம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் முற்றிலுமாக தவறான வழியில போனவர்கள் அதற்கு அல்லாவுடைய தூதர் ரெண்டு சமூகத்தார்களை உதாரணம் காட்டினாங்க அவங்க மட்டும் அல்ல அந்த ரெண்டு சமூக யாரு கிறிஸ்தவர்களும் யூதர்களும் அவங்க ஒட்டுமொத்தமாக இல்ல அவர்களுடைய பெரும்பான்மை அப்படி போயிட்டாங்க அவர்களிலேயும் நல்லவர்கள் இருக்கிறாங்கிறது குரான் வேறு இடத்துல தெளிவாக கூறுகிறது ஒரு சமூகத்தை ஒட்டுமொத்தமான அவர்கள் நல்லவர்கள் இல்லை என்று சொல்ற பழக்க குரானுக்கு இல்லை அவங்களுடைய தீமைகளை எடுத்து காட்டி அவங்க இந்தந்த வழியில் எல்லாம் போயிருக்கிறது அது அல்லாவுக்கு பிடிக்காத வழி இன்னொரு ஆயத்தில் அல்லாஹு சுஹானத்தால தேவையானைத்தையும் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறவன் அல்ல ஒருத்தன் தான் எதுக்கு இதை பற்றி திரும்ப திரும்ப சொல்ற காரணம் இன்னைக்கு நீங்க பேர்கள் காலையில சூரியன் வரக்கூடிய நேரத்தில் அந்த சூரியனை கும்பிடக்கூடிய ஆட்களை நம்ம பார்க்கலாம் பௌர்ணமியுடைய நாட்களில் சந்திரனுக்கென்று விசேஷமான பூஜைகளும் நேர்ச்சைகளும் செய்யக்கூடியவர்களை நம்ம பார்க்கலாம் 
என்ன செய்கிறாங்க அல்லாவுடைய இரண்டு படைப்புகள் அதனுடைய பலன்களை தெரிஞ்சு பிரயோஜனத்தை தெரிஞ்சு அந்த படைப்புகளுக்கு சுஜூது செய்யக்கூடிய மக்களை நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள்ல நல்ல நல்ல காரியங்களையும் செயல்களையும் சொல்லி கொடுத்தவர்கள் அவர்களை இறந்து போன பிறகு அவர்களுக்கொன்று இடத்தை ஒதுக்கி விட்டு அவர்களோட அடக்க ஸ்தலங்களை சிறப்பாக கட்டடங்கள்லாம் அமைத்து அந்த இடத்துல போய் அந்த நபர்களுடைய சிறப்புகளுக்காக அவர்களுடைய விருப்பத்திற்காக பல காரியங்களை செய்யக்கூடிய மக்களை நம்ம பார்க்கலாம் இதெல்லாம் என்ன சிராத்து முஸ்தக்கில் இருந்து தவறான வழி இது சிராத்து முஸ்தக்கின் கிடையாது இது எந்த வழி மகலூபி அணைகில் அல்லாவுடைய கோபத்துக்குள்ளானவர்களோட வழி அல்லாவுடைய சாபத்துக்குள்ளானவர்களோட வழி அல்ல வழி தவறி போனவர்களுடைய வழி என்று குரான் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது இதை நாம் அடிப்படையாக இந்த காலகட்டத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன காரணம் அப்படின்னால் அல்லாவுடைய வழியிலிருந்து மக்களை தவறான வழியில கொண்டு போறவங்க மிகப்பெரிய திட்டத்துடன் செயல்படுறாங்கிறதா நம்ம இதுல வந்து ஜாகிரதையா இருக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் அவங்க வந்து நேரடியாக வரல இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியாவோட வளர்ச்சிக்கு பிறகு சோசியல் மீடியாக்கள்ல பலவிதமான மாற்று வழிகள் அதான் உங்களுக்கு அடுத்த ஆயத்தை ஓதும் பொழுது அதுல தெளிவா இருக்கு சைத்தான் சொல்ற வார்த்தை பயன்படுத்தினான் நீ என்ன வழிகடுத்த காரணத்தினால் நான் என்ன செய்வேன் அடிமைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அவர்கள் நல்ல வழியில பயணிக்கும் பொழுது அந்த இடத்திலே நான் அமர்ந்திருப்பேன் அவங்களை நல்ல வழியில விரைவாக போகிற விட மாட்டேன் அந்த இடத்திலே அமர்ந்து எப்படி அவர்களை வழிகடுக்கலாம் என்று நான் அதுக்குண்டான திட்டங்கள் வகுப்பேன் எப்படி நான் சொல்வேன் சும்மல ஆத்தி அன்னகும் அவர்களுடைய வலது பக்கமாக இடது பக்கமாக நேரடியாக பின்புறத்தில் இருந்து இது என்னது நாலு புறத்திலிருந்து வருவங்கிறது அல்ல ஒரு மனிதம் வந்து அவனுக்கென்று சில பலகீனங்கள் இருக்கும் அது வந்து சில ஆட்கள் மேல் உள்ள அன்பு தான் அவருடைய பலவீனமா இருக்கும் குடும்பத்தின் மீது ரொம்ப அன்பா இருக்கும் குடும்பத்துக்காக என்ன செய்யறதுக்கு அவர் ரெடியா இருக்கும் அல்லது வந்து பொருளாதாரத்தின் மீது ரொம்ப ஆசையா இருக்கும் அல்லது வந்துட்டு பெண்களோடு உள்ள தொடர்புகள்ல சில பலகீனங்கள் இருக்கும் அல்லது வந்து பேச்சுல சில பலகீனங்கள் இருக்கும் அது நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ எந்த மனிதனை எப்படி அணுகினால் அவரை வழிகெடுக்க முடியுமோ அந்த வழிகளை தான் நான் பார்ப்பேன் என்று சொல்லக்கூடிய முறைதான் வலது பக்கத்திலிருந்து இடது பக்கத்திலிருந்தும் பின்னாடி இருந்தும் முன்னாடி இருந்தும் வருவேன் என்று அல்லா ஹுஸ்பான தலாவிடத்தில் செய்தான் சொல்ற வார்த்தைக்கு பொருள் அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம கரெக்டா தொழுதுட்டு இருக்கு நோன்பு வச்சுட்டு இருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல இதெல்லாம் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கும் சில இடங்களில நமக்கு ஒரு பலகீன இருக்கும் அந்த இடத்துல அவரை பிடிச்சால் அவர் வந்து தவறான வழியில போயிடுவார் என்ற அந்த பலகீனத்தை செய்தான் தெரிஞ்சு வச்சு வழிகெடுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வான் இப்ப இந்த இடத்துல அல்லாஹ் கொடுக்கிற ஒரு பதில் இருக்கு வலா தஜிது அக்கசரும் அல்லாவிடத்தில் செய்தான் தொடர்ந்து பார்த்து அவர்களின் பெரும்பான்மையான மக்களை நீ நன்றி உள்ளவர்களாக பார்க்க முடியாது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்ல பெரும்பான்மையான மக்கள் சிராத்து முஸ்தக்கீம் இருந்து வெளியாகி நன்றி இல்லாதவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் என்ற ஒரு விஷயத்தை செய்தான் முதல் முதலாக எடுத்து இதனுடைய தொடர்ச்சியாக நீங்க இது வந்து எங்க சுரத்து ஆறாம் ஏழாவது அத்தியாயத்துல பதினாறு பதினேழு வசனங்கள் அந்த வசனங்களை நீங்க தொடர்ந்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த மனிதன் மறுமையில விசாரணைய பயந்தவனாக இருக்கிறானோ அவனை வந்து செய்தானால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அந்த பயம் ஒரு மனுஷனுக்கு குறைஞ்சு விட்டு அல்லாஹ் மீது உள்ள பயம் ஒரு மனுஷன் குறைஞ்சு விட்டு மறுமை மீது உள்ள பயம் ஒரு மனுஷன் போனால் அந்த இடத்துல தான் சீத்தா நுழைவோம் அது போனா அடுத்ததா என்ன வரும் இந்த உலகத்தின் மீது உள்ள பற்றுகள் அதிகமாக வரும் 
கிறிஸ்தவர்களாகட்டும் யூதர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாம் யாரு ஈசா அலை இஸ்லாமை பின்பற்றி வந்தவர்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள் மூசா அலை இஸ்லாமை பின்பற்றி வந்தவர்கள் தான் யூதர்கள் இரண்டு தூதர்களுடைய வழிமுறையில வந்தவர்கள் தான் இவர்கள் வேற யாரும் கிடையாது ஆனா என்னாச்சு அந்த தூதர் சொல்லி கொடுத்த பாடங்களை எல்லாம் காலப்போக்கில் அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் அவர்களாகவே ஒரு முடிவெடுத்து பல காரியங்களை நடைமுறைப்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்களுக்குள்ள அவங்க சூராஜ் இது சரி இது தவறு வேதத்தை அவர்கள் புரட்டி பார்க்கக்கூடிய முறையை விட்டுட்டாங்க தூதருடைய வழிமுறைகள் அவர்கள் மறந்துட்டாங்க இன்னைக்கும் பைபிள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பைபிள்ல ஈசா அலி இஸ்லாமுடைய காலம் முடிஞ்ச பிறகு அவருடைய தோழர்கள் இருந்த காலத்துல ஹவாரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஈசா அலி இஸ்லாமுடைய தோழர்கள் அவர்கள் இருந்த காலத்துல அவர்கள் கேள்விப்படுறாங்க இன்னைக்கு பைபிள்ல நீங்க பாக்கல அந்த பாடத்தை அப்போஸ்தலர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் இருக்கு அது தெளிவா இருக்கு இன்னைக்கு பைபிள்ல என்ன இருக்கு அந்த பவுலோஸ் போல் என்று சொல்ல பவுல் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஒரு ஊர்ல உட்கார்ந்துட்டு ஈசா அலி இஸ்லாம் படிச்சு கொடுத்த பாடத்துக்கு மாற்றமான சில பாடங்களை சொல்லிக் கொடுக்கிறாங்க ஒரு புது மதுகம் அவர் உருவாக்குறார் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இது கேள்விப்பட்டு அவர்கள் அவனை வர வைக்கிறாங்க வர வச்சு கேட்கிறாங்க இதெல்லாம் நீ சொல்லிட்டு இருக்கு கேள்விப்பட்ட இதெல்லாம் ஈசா அலி இஸ்லாம் படிச்சு தராத பாடம் இது எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அவன் ஒத்துக்கிறா தப்பு தான் நான் சொன்னதெல்லாம் தப்பு தான் அப்ப நீ என்ன செய்ய ஒரு குர்பானி கொடு நீ தௌபா செய் அவனை கூப்பிட்டு தௌபா செய்ய வச்சு அதுக்கப்புறம் அனுப்பி விடுறாங்க இன்னைக்கு பைபிள்ல இருக்கு நீங்க பாக்கலாம் இப்ப என்ன அர்த்தம் எல்லா இறை தூதர்களுடையும் பிற்காலத்துல என்ன நடந்துச்சு அந்த தூதர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த பாடத்தை எல்லாரும் மறந்துடுறாங்க காரணம் என்ன படிக்கிற பழக்கத்தை விட அது தெரிஞ்சுக்க வேணும் என்ற ஆசையை விட உலகத்தில பொருளாதாரத்தை திரட்டுவதற்குண்டான அந்த அவசரத்துல இதெல்லாத்தையும் ஓரம் கட்டிடுறாங்க நீ யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பேஜ் முழுமையாக உட்கார்ந்து குரான் ஓதி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கு எத்தனை நாளா இருக்கும் ஒரு ஃபுல்லா ஒரு ஒரு ஹத்தமா முடிச்சவர்கள் முழு குரான முடிச்சவர்கள் ரமலான்ல உட்கார்ந்து முடிச்சவர்கள் முழுமையாக ஒரு பேஜ் நான் இன்னைக்கு காலையில குரான் ஓதி முடிச்ச நான் ஒரு ரெண்டு ஹதீஸ் படிச்ச நான் நெவிவார்களோட வரலாறு படிச்ச நான் எனக்கு தெரியாத சில துவாக்களை படிச்ச அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எத்தனை பேர் நம்மள்ட்ட இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மள தான் பார்க்கணும் நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னா அடுத்தவங்களை பார்த்து 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 நம்மளை பற்றி நம்ம கவனிக்காம போயிட்டே இருக்கிறோம் காலப்போக்கில் குரான் ஓதுங்க ஓதும் தெரியாது பல இடங்களில் நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு மகரிபோ இஷாவோட நேரத்தில் ஒரு இமாம கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு குல்லாவது பிறப்பில் நாசோ குல்லாவது பிறப்பில் பறக்கோ ஓதி தொலை வைக்கிறதுக்கு ஒரு சத்தமா ஓதுற நேரம் வரும்பொழுது நீ போ நீ போந்தில் அடுத்தவங்க தள்ளி விடுவான் ஒரு வியாபாரத்துல அந்த சரக்கு நீ வித்துக்கோ அந்த பாசு நீ வாங்கிக்கோ நான் வியாபாரம் பண்ணல நீ பாத்துக்கோ இந்த இடத்துல நான் செய்யற வியாபாரம் நீ பாத்துக்கோ சொல்லி கொடுத்துருவாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு வியாபாரம் செய்யறதால எவனுக்கு சொல்லாம அது எங்க இருந்து வாங்கணும் எங்க விற்கிறோம்னு எப்படி எல்லாம் மறைக்க முடியுமோ அதை மறைச்சிட்டு நம்ம வியாபாரம் பண்றோம் அது தப்புன்னு சொல்ல வரல ஆனா துனியாவுடைய விஷயத்துல மற்றவர்களை முன்னெடுத்து செல்லாதவர்கள் ஆகரத்தினுடைய விஷயத்துல மற்றவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பின்னாடி பின்னாடி போறோம் ஏன் அதுதான் முன் சமூகங்களுக்கு நடந்தது அவர்களுடைய புரோகிதர்கள் என்ன பண்ணிருச்சு நீங்க எதுவும் படிக்க வேண்டாம் மக்களையே அவர்கள் ஒரு சோம்பேறித்தனத்தை அவங்களா உருவாக்கிட்டாங்க நீங்க படிக்க வேண்டாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் நீங்க கரெக்டா பள்ளிக்கு வந்தா போதும் நீங்க கரெக்டா சர்ச்சுக்கு வந்தா போதும் நாங்க எடுத்து படிக்கிறோம் நீங்க கேட்டுட்டு நீங்க போயிட வேண்டியதா மக்களுக்கும் அது வசதி புரோகிதர்களுக்கும் அது வசதி காரணம் என்ன மக்கள் மார்க்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா புரோகிதர்கிட்ட கேட்க ஆரம்பிப்போம் அது எப்படி சொல்லலாம் இது எப்படி சொல்லலாம் அதுக்கு என்ன ஆதாரம் இதுக்கு என்ன ஆதாரம் இது அவங்களுக்கு பயமா இருக்கும் மக்களுக்கு என்ன கஷ்டப்பட்டு நம்ம படிக்கணுமே அது தேவையில்லை அவர் சொன்னதை கேட்டு நடந்துருவோம் இப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேல பாரத்தை போட்டு போட்டு காலப்போக்கில் என்ன ஆகும் மார்க்கம் தெரியாத ஒரு பெருங்கொண்ட கூட்டம் இருக்கும் தொழு வருவாங்க எல்லாம் வருவாங்க எத்தனை சூறா மனப்பாடு இருக்கும் எத்தனை பாடல்கள் மனப்பாடு இருக்குன்னு பாருங்க எத்தனையோ பாடல்கள் மனப்பாடு இருக்கும் ஒரு பாட்டு கேட்டா அதுல பாக்கி நம்ம அப்பயே உட்கார்ந்து பாடும் காரணம் என்ன நமக்கு எது தேவை இருக்கோ அது எந்த மொழியில இருந்தாலும் படிக்கிறதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் எந்த வயது வரம்பு நமக்கு தடையாக இல்லை அதே நேரத்துல சுராத்து முஸ்தக்கீம் என்ற ஒரு சிறந்த ஒரு வாய்ப்பு அல்ல நமக்கு வழங்கி இருக்கிறான் எத்தனையோ பேர் இஸ்லாத்துல வர்ற அந்த நேரத்துல களிமா சொல்லி கொடுக்கும்போது நீங்க பார்க்கணும் அழுது பல மணி நேரம் அழக்கூடியவங்க எல்லாம் இருக்கு காரணம் என்ன இவ்வளவு ஒரு அருமையான மார்
இத்தனை நாள் ஆகிவிட்டது இதுவரைக்கு யாரும் சொல்லலையே அப்படின்னு அழக்கூடியவங்களா இருக்கு காரணம் என்ன அவனுக்கு வரும் பொழுது அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரியுது நமக்கு பல காலமாக இதிலேயே நம்ம கிடக்கிறதுனால இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன இது எந்த அளவுக்கு அல்லா நமக்கு கொடுத்த ஒரு அருள் நேர்வழி தெரியாதவர் நீங்க பாருங்க ஒரு மரத்தை கண்டு அதை கும்பிடுவாங்க ஒரு மாட்டை கண்டு அதனுடைய சிறுநீர் குடிக்கிறது கூட தயக்கம் கிடையாது அதுல பெரிய சயின்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு லட்சக்கணக்கான மக்களை பெற்று பேசி இது நீங்க குடிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறுநீர் எல்லாம் ஊத்தி கால் சிறுநீர் வரைக்கும் என்ன செய்யும் இதுல பெரிய பெரிய ஆசிட் எல்லாம் ஊத்தி விட்டால் அதெல்லாம் இதை சுத்தம் பண்ணும் என்று சொல்லி மாட்டுடைய சிறுநீரை பற்றி பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடிய படிச்ச மாவேதைகள் அவங்களுக்கு வழி சிராத்து முஸ்தக்கிம் என்னான்னு தெரியல அவங்களுக்கு இது நேர வழி என்னங்கிறது தெரியல அவங்க என்ன இந்த உலகத்துல மக்களை எப்படியாவது ஏமாத்தி ஒரு பொருளை வித்திரம் அப்படியே போயிட வேண்டிதான் அவர் அதெல்லாம் சொல்றா அவங்களுக்கு தப்பான வழியை சொல்லி கொடுத்து அந்த வழியில நாமும் வாழும்போது என்ன நடக்குது நம்மளை நம்மளை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் காட்டி தந்த அந்த இறை தூதர்கள் பயணிச்ச அந்த சிறந்த வழியில பயணிக்கிறதுக்காக சகோதரர்களே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அல்லாவிடத்தில் மீண்டும் மீண்டும் துவா செய்ய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சிறந்த வாய்ப்பை எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்லா தந்த அருள் புரிவானாக அலமதுல்லா அலமதுல்லா ஹில் வாஹிதுல் கார் அல் அசீஸ் இல் ஜப்பார் ஆஃபிரி தம்பி அன்பானவர்களே அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்களும் காட்டித் தந்த வழிமுறைகளை ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலேயும் நாம் பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் எல்லா காலகட்டங்களிலே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹும் சுபானுத்தால அனுப்பி வைத்த தூதர்களே மக்களுக்கு இந்த நேர்வழியை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் மக்கள் என்னென்ன பேசி கொண்டார்கள் என்பதை குரான் நமக்கு பட்டியலிட்டு காட்டுகிறது அதில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னால் இந்த மாதிரி பேசக்கூடியவர்கள் அவர்கள் இந்த ஊரில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் மக்கள் மத்தியில் பிளவு ஏற்படுத்த வந்திருக்கிறார்கள் நல்ல நல்ல சந்தர்ப்பங்களிலே வந்து ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்பது இவங்களுடைய ஒரு வழிமுறை அப்படிங்கிறத பேசி கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னால் அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் காட்டித்தராத ஒரு வழிமுறை இப்படி நீங்கள் பயணிக்கிறது தான் சிறந்தது என்பதை பல இடங்களில் வலியுறுத்தப்படுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நமக்கு தெரியும் மற்ற எந்த சமுதாயங்களுக்கும் சமூகங்களுக்கும் கிடைக்காத ஒரு அருள் என்ன அப்படின்னால் ஒவ்வொரு காரியங்களிலேயும் நமக்கு என்ன செய்யணுங்கிறதுக்கு சரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் நமக்கு இருக்கிறது ஒரு பாத்ரூமுக்குள்ளே நம்ம நுழையிறதா இருந்தால் நுழையும் பொழுது எந்த கால் வைக்க வேண்டும் என்று நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு வேதத்தையோ ஒரு நூல்களை தேடி பாருங்க எங்கேயுமே நம்ம பார்க்க முடியாது இது ஒரு சின்ன விஷயமாக நமக்கு தெரியும் ஆனா அது இடது கால் தான் வைக்க வேண்டும் இந்த துவாத ஓத வேண்டும் வரும் பொழுது எப்படி வர வேண்டும் எந்த திசையை நோக்கி உட்கார வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாடத்தை கற்றுத்தந்த ஒரு சமூகத்தை இன்னைக்கு உலகத்தில் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாம எல்லா சட்டங்களும் முழுமை அடைந்த ஒரு சட்டம் இப்ப நான் ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் குரான் இந்த விஷயத்தை எப்படி எடுத்துக்கிறதுங்கிறது நமக்கு பல பேருக்கு தெரியல பல பேர் என்ன நினைக்கிறோம் சமூகத்தில் எங்கேயுமே எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அது எதில மட்டும் தீனுடைய விஷயத்துல மட்டும் மற்ற விஷயங்கள்ல ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட எவ்வளவு நேரம் சண்டை போடுறதுக்கு அது குடும்பமா உறவா மற்ற விஷயங்களா அதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்டர் இல்லை மார்க்க விஷயம் வரும்பொழுது மட்டும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்க கூடாது எப்படி நடக்கிறதோ அது மாதிரி தான் நடக்கணும் இது பல இடங்களில் பார்க்கறதுனால தான் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்த வேண்டி இருக்கு பெரும்பாலும் திருமணங்கள்ல பார்க்கிறோம் ஜனாசாவுடைய சந்தர்ப்பங்கள்ல பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரி உள்ள இடங்கள்ல எல்லாம் நம்ம முதல்ல என்ன புரியணும் அப்படின்னா ஒரு அஜரத்தா இருந்தாலும் சரி ஒரு இமாமா இருந்தாலும் சரி அதை வழி நடத்தி செல்லக்கூடியவர்கிட்ட என்ன அங்க வழிமுறை இருக்கிறதோ அதுதான் அவர் நடைமுறைப்படுத்தணும் இதுல மக்கள்கிட்ட எவ்வளவு குழப்பம் என்னன்னா மார்க்கத்தினுடைய விஷயமா அது விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுங்கம்மா அது விட்டு கொடுக்கறதுக்கு யாருக்கு உரிமை இருக்கு 
மூணு ரக்கத்து இருக்கக்கூடிய தொழுகை ஒரு ரக்க தொழுகை தானே ஆள் ரக்க தொலை வேண்டி தானே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எனக்கோ உங்களுக்கோ அல்லாவுடைய தூதருக்கோ உரிமை கிடையாது அது எப்படி இருக்கிறதோ அப்படிதான் ஒரே ஒரு விஷயம் குரான் இதை பற்றி சொல்றது என்ன அப்படின்னா தாவூத் அலை இஸ்லாமோட ஒரு சம்பவம் தாவூத் அலை இஸ்லாம் ரெண்டு பேர் வர்றாங்க எங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நீங்க தீர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரான்ல அந்த வரலாறு தெளிவாக கூறுகிறது எங்கிட்ட அவர்கிட்ட வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆர்டர் இருக்கு எங்கிட்ட ஒன்னுதான் இருக்கு அது ஒன்னே அவரு கேட்கிறாரு இவர் கேட்கறது நியாயமா இல்லையா இவர் மோசமான வார்த்தை இது வந்து இது ஒரு அநியாயமான வார்த்தை இது இவர் கேட்கறது நீங்க ஒரு தீர்ப்பு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த சம்பவம் நீங்க குரான்ல படிச்சிருப்பீங்க தாவூத் அலை இஸ்லாம் வந்து சொல்றாங்க ஆமா நீங்க கேட்கறது தப்புதா ஆனா அல்லா சுபானத்தால அது அவருக்காக ஒரு சோதனைக்காக அனுப்பிவிட்ட ஆட்கள் அது முஃபர்கள் சொல்றாங்க வானவர்கள் மனித உருவத்தில் வந்து அவரை சோதிச்சதாக குரான் கூறுகிறது அந்த முஃபர்கள் சொல்றாங்க எதுக்காக இப்ப நம்ம படிக்கும் பொழுது என்னடா இவர் என்ன தப்பு சொல்லிச்சு இவர் சொன்னது சத்தியம் தான் உண்மையை தானே கரெக்டா தானே சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லு என்னங்கிறது அத விஷயத்தை படிக்கும் பொழுது தெரியும் ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை சொல்றாருனால் அதை மட்டும் கேட்டு ஒரு தீர்வு சொல்லக்கூடாது அவரு ஒரு தரப்பு ஒரு விஷயம் சொல்லும் பொழுது அவர் பக்கம் நியாயம் இருக்கிற மாதிரி தான் மனுஷன் பேசுவான் ஏன்ட்ட எந்த தப்புமே இல்லை அவரு தான் அவ்வளவு தப்பு பண்ணி இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்வாங்க ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரும்போது சொல்லும் அப்ப ஒரு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய ஆள் என்ன செய்யணும் எதிர்தரப்பினுடைய வாதத்தை கேட்கணும் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நியாயம் என்ன அந்நியாயம் என்ன அவர்கிட்ட ஆதாரம் என்னங்கிறது விசாரிக்கணும் உடனே அவருக்கு அல்லா நினைவு ஊட்டின உடனே அவர் அப்பவே மன்னிப்பு கேட்கிறார் அல்லா சுபானுத்தாலா எத்த எந்த அடிப்படையில மனிதர்களை வழிவகுக்கிறான் வழிகாட்டுகிறான் நீங்க பாருங்க ஒரு விஷயத்துல ஒரு சின்ன தவறு தான் நடந்துச்சு ஒரு சாதாரணமா ஒரு மனுஷன் இருக்காம அவர் கேட்கிற தப்பு தானேன்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை அப்படி சொல்லக்கூடாது ஒரு ஆள்கிட்ட ஒரு தீர்ப்பு கோரும்போது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் உனக்கு பிடிச்ச ஆளா இருக்கும் உனக்கு விருப்பமான ஆளா இருக்கும் ஆனா அதன் அடிப்படையில தீர்ப்பு கொடுக்க கூடாது கரெக்டா இருக்கணும் என்ற விஷயத்தை அல்லாஹு ஸ்மானத்தில் தெளிவுபடுத்துறோம் அல்லாஹ் ஒரு சட்டத்தை வகுத்த பிறகு அது அப்படி மாத்தி செய்யறதுக்கு யாருக்கு உரிமை இருக்கு நீங்க பல இடங்கள் இப்ப மக்காவில் நீங்க ஹரமில பாருங்க ஒரு ஜனாசாவோட ஒரு தொழுக முடிஞ்சா அங்க வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் வரும் அவங்களோட எல்லாருடைய துவா கிடைக்கும் அங்க இருந்து இமாம் திரும்பவும் துவா செய்ய வச்சுக்கிறாங்க எதுவுமே கிடையாது ஜனாசம் முடிச்சோமா நேர வந்து ஆம்புலன்ஸ் ஏற்றி கொண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க நேர நீங்க அந்த ஜனாசா கூட போய் பாருங்க அதே கபர்ஸ்தான் போய் பாருங்க அங்க வேற ஒரு அஜரத்து இருக்காது ஒரு துவாவும் இருக்காது அது கபர்ல வச்சோமா அங்க சொந்தக்காரங்க அல்லாவுடைய தூதர் செல்லி சில காட்டி தந்த மாதிரி அவருடைய கபர் வாழ்க்கை விசாலமாகிறதுக்கும் அவருக்கு அந்த கேள்வி நேரத்தில் வந்து சரியான பதில் சொல்றதுக்கு ஆற்றலுக்காக அல்லாட்ட தஸ்பீத் என்று சொல்லக்கூடிய துவா சொல்லுவாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஒரு ஜனாசா தொழுகையுடைய ஒரு துவா அதுக்கப்புறம் ஒரு துவா நம்ம சமுதாயத்தில் மூணாவது ஒரு துவா உண்டாக்கிடுது காரணம் என்ன அது உருவாக்கினாதான் அது சமூகத்தில் வந்து அதன் மூலமாக சில பிரயோஜனங்கள் அடையலாம் இது பல ஜனாசாக்களிலேயும் மக்கள் வந்து இது கண்டும் காணாமல் போயிட்டு இருக்கு இது இப்படிப்பட்ட ஒரு துவா எங்க இருக்கு என்று கேட்கக்கூடிய தைரியம் கூட இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு துவா இருக்கா நான் என்ன பல தடவை நினைவுபடுத்தி இருக்கிறேன் அப்படி ஒரு துவா இருக்கு நான் அது செய்யக்கூடிய ஆட்களாக முதல்ல தான் நம்ம இருப்போம் ஒரு துவா இருக்கிற எதுக்கு நம்ம அந்த துவா ஓதாம போக வேண்டும் என்ன அவ்வளோ அவசரம் இருக்கு ஒரு அவசரம் இல்லை எதனால் அந்த துவா ஓதாம இருக்கிறோம் அப்படி ஒரு துவா கிடையாது நிலை <laughs> இது முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு நேரங்கள்லையும் எங்க நாம் குரல் உயர்த்தி பேச வேண்டுமோ எங்க நாம் சத்தியத்தை எடுத்து சொல்ல வேண்டி இருக்குமோ அந்த இடங்கள்ல நிறைய பேர் மௌனமா இருக்கிறாங்க எதிராக அங்க ஒரு பிரச்சனை வேண்டாம் நான் சொல்றது பிரச்சனை ஏற்படுத்த சொல்லல அங்க ஒரு வழிமுறை இருக்கா இல்லையா அல்லாவுடைய தூதர் செல்லலாம் சில காட்டித்தராத ஒரு காரியத்தை ஒருத்தர் செய்தால் அதனுடைய நிலைமை என்ன இதுதான் நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நிலைமை என்ன அல்லாவுக்குள்ள தூதர் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் உயிரோடு இருந்த காலத்தில் சஹாபிகளை எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தில் கண்டித்தார் ஒரு சின்ன துவாவில் கூட விட்டு வைக்கல ஒரு துவா அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் சஹாபிகள் படிச்சுட்டு வர்றாங்க சொல்லும் பொழுது தப்பாக மாற்றி சொல்கிறார் ஒரு வார்த்தை 
அது இப்படி தான் சொல்ல வேண்டும் என்று மாற்றி சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஒரு துவா தானே ஒரு வார்த்தை தானே விட்டு வைக்கல ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம் அது ஒரு துவா தானே உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்க ஓத வேண்டாம் பெரிய ஒரு பஞ்சாயத்து பேசி ஏதோ ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பெரிய நன்மை ஏற்படுது உங்களுக்கு எங்களுக்கு வேண்டாம்னு யார் சொன்னாங்க அப்படி ஒரு துவா இருந்த எங்களுக்கு தான் பண்ண வேணும் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லா அரசில் ஒரு வழிமுறையை காட்டி தந்திருந்தால் அது முதல்ல செய்யக்கூடிய ஆளாக தான் இருக்கணும் காட்டி தரலையா அது முதல்ல செய்யாத ஆளாக நம்ம தான் இருக்கணும் அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம பேசக்கூடாது மற்ற காரியங்களை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி அங்கே கண்டும் காணாமல் போனால் காலப்போக்கில் பல காரியங்கள் இன்னைக்கு சமூகத்தில் உருவாகும் நீங்க பாருங்க மற்ற சமுதாய மக்கள் இன்னைக்கு எப்படி ஜனாசா கொண்டு போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஒரு கண்ணியம் இல்லாத பல விதமான செயல்கள் இன்னைக்கு இருக்கு எது காரணம் அவங்களுக்கு ஒரு வழிமுறை கிடையாது அவங்க ஒவ்வொரு சமுதாயத்துக்கும் இதுதான் வழிமுறை இதுதான் வழிமுறை இது அவங்களா வகுத்து வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்கு அது கேட்கறதுக்கு ஆள் கிடையாது ஆனா நம்மளுடைய மார்க்கத்துல எது இருக்கிறதோ அது இன்னைக்கு கிடையாது அதோட தூதர் சொல்லலா அலை செல்லம் அந்த இடத்துல மக்களுக்கு நசியத்து செஞ்சாங்க காரணம் என்ன உள்ளத்தில் அவ்வளோ ஒரு நசுக்கியத்தான நேரம் கபர்ல அந்த குழி எடுக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த இடைவெளியில அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லல்லா அலி செல்லம் உரையாற்றினதாக ஹதீசுகள்ல பார்க்கலாம் ஆனால நடைமுறைப்படுத்த இருந்தைக்கு ஆள் இல்லை பல இடங்கள்ல அது கிடையாது மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு துவா செய்து அதுக்குன்னு ஒரு ஆள் தேவை அதுக்குன்னு ஒரு அஜரத்து தேவை அவர் இருந்தால் அது நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆளை கூப்பிட்டு வர வைக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஒருத்தர் இல்லைன்னா நீங்க வாங்க அப்படி ஒரு செட்டு சேர்த்து ரூபங்கிற மாதிரி எதுக்காக ஒரு விதத்தை உருவாக்குறதுக்கு சகோதரர்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடுங்க அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லும் காலத்துல ஒரு விதத்து கூட கிடையாது அவர் இருந்த காலத்துல அந்த காலத்துல தான் ஒவ்வொரு பயான ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் குல்லு விதத்தின் தலாலா வ குல்லு தலாலத்தின் பின்னார் என்று மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செஞ்சாங்க ஒவ்வொரு விதத்தும் வழிகள் நம்ம யார் கேட்கணும் சொன்னமல்ல வலம்லாலின் வழிகட்டு போனவர்கள் யார் அது தூதர்கள் காட்டாத வழியே சொந்தமாக உருவாக்கினவர்கள் தான் வழிகட்டு போனவர்கள் சொல்றா நான் உங்களுக்கு ஒரு இடத்த வகுத்து தந்தால் ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு அதிகாரம் தந்தால் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் அக்கா முஸ்வலா தொழுகை நிலைநாட்ட வேண்டும் நன்மையே வேண்டும் தீமையே நீங்க தடுத்து விட வேண்டும் என்று சொல்றாங்களா அதை இன்ஷால்லா நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக நம்ம இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு ஜனாசாக்கள்ளையும் இது வந்து சகோதரர்கள் இதை பேசி தீர்க்க வேண்டும் என்பதையும் ஒரு கோரிக்கையை அவங்களுக்கு வைக்கிறேன் இமாம்களையும் நிர்வாகிகளை கூப்பிட்டு ஒவ்வொரு ஜனாசாக்கள்ளையும் ஒரு ஒரு சமூகத்திற்கோ ஒரு குடும்பத்துக்கோ அவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு துவாவே தேவையில்லை அவர்கள் விரும்பல விரும்பாத ஒரு காரியத்தை அவர்கள் மீது திணிச்சு அதில் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி ஒவ்வொரு ஜனாசாக்களும் வருத்தமான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறாங்க அதனால் அல்லாவுடைய தூதர் செல்லல்லா சில காட்டி தந்த அழகான தொழுகை முறை இருக்கு அந்த தொழுகை முறைக்கு அப்புறம் அந்த கபர்ட் இருந்து ஒரு ஒட்டகத்தை அறுத்து பலியிடக்கூடிய அதை மக்களுக்கு அந்த கரிய கொடுக்கும் நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் நிற்க வேண்டும் என்று சொன்ன சிறப்பான நேரங்கள் அது அந்த நேரத்தில் இருந்து அவ ஒவ்வொருத்தரும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய நண்பருக்காக சொந்தங்களுக்காக உறவினருக்காக அவராக துவா செய்யறதுக்கான உண்டான நேரம் வேற எந்த ஒரு துவா முறைகளையும் நமக்கு அங்க ஒரு பாத்திகாவோ ஒரு சூறாவோ ஒரு சம்பந்தம் இல்லாத துவாக்களோ அங்க கொண்டு வந்து திணிச்சு ஒரு புது மார்க்கத்தை உருவாக்குறது நாம் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி இந்த அனாச்சாரத்தை சமூகத்தை விட்டு நீக்க வேண்டும் பல அல்லாஹு சுபான தாலா அல்லாவுடைய தூதர் நமக்கு எதை காட்டி தந்திருக்கிறாரோ அந்த வழிமுறைகளே வாழ்க்கையில் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலேயும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய நல்லடியார்கள் நம் அனைவரையும் அல்லாஹ் ஆக்கிய அருள் புரிவானாக ஆஹ்ரு தவான அலமீன் அலாமேக்கும்